வெல்கம் டு ட்ரேடிங் கைடர் ட்ரேடிங் நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ட்ரேடிங் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஒரு நல்ல பயனுள்ளதா இருக்கும் இந்த வாரம் வந்து ஒரு வாரங்களில் வந்து நம்ம நெப்டி ஸ்பாட் பேங்க் நெப்டி ஸ்பாட் ஆல் செக்டர்ஸ் எப்படி ட்ரேட் பண்றது எங்க என்ட்ரி எடுக்கலாம் எங்க நாம வந்து ரிவர்சல் பாயிண்ட் எல்லாம் என்னங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கடைசியாக வந்து நமக்கு ஃப்ரைடே முடிஞ்சது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் முடிஞ்சிருக்கனால மண்டேல வந்து இந்த ஸ்பின்னிங் டாப் ஹைக்கு மேலேயோ இல்லை மண்டேல வந்து இந்த ஸ்பின்னிங் டாப் லோ கீழே ஒரு பார் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஹையோ லோ பிரேக் ஆகும் போது அதோடைய மூமெண்ட்ஸில் ட்ராவல் ஆகி போறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு டவுன் சைடு இருந்ததுன்னா கீழே ஒரு வாய்ப்புகளும் அப் சைடு இருந்தால் மேலே ஒரு வாய்ப்புகளும் இது காமனான ஒரு ஹேண்டில் சிக்ஸ்க்கான ஒரு விளக்கம் சரி வாங்க நம்ம இதை வந்து வீக்லி இல்லை என்ன என்ன ஒரு ஹேண்டில் சிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் வீக்லியில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் வந்து ஒன்றும் இல்லாத ஒரு ஸ்விங் டாப்பாக இந்த வாரம் மூமெண்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து ஹைக் லோக்கு வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸே கொடுத்துருக்கு போன வாரங்களில் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப குறைவு சரி இதில் நம்ம மண்டே எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மண்டே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இது அதுக்கு முன்னாடி இதோடைய சப்போர்ட் அண்ட் ரெசன்ஸ் என்ன அதோட கோல்டன் லைன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பனிங் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது பதினோராயிரத்தி நூற்றி எண்பது அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்க பதினோராயிரத்தி நூற்றி எண்பது அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தாறு அதுக்கப்புறம் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு இதுதான் நம்மளுடைய லாஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோல்டன் லைன் தேர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஃபோர்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி மு பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தஞ்சு லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா பதினோராயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அந்த ரேஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சேனல் ரெஸ்டன்ஸ்லேருந்து நமக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ட் வந்து சப்போர்ட் லெவல் நோக்கி ட்ராவல் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மண்டே வந்து பதினோராயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபத்தஞ்சுக்கு மேல ஒரு கேப் அப் ஒரு ஓப்பன் கொடுத்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா பதினோராயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணுங்கிற டார்கெட்டை ஈஸி ரீச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த பதினோராயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல நமக்கு ஒரு ரிவர்சல் பாயிண்ட் கிடைச்சிது அப்படின்னா வந்து ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஒன் ஹவரில் வந்து நமக்கு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஒரு பியரிஸ் என்கல்ஃபிங்கும் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம பதினோராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஒரு செல் என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் ஒரு க்ளோஸிங் கொடுத்துனா வெயிட் பண்ணிக்கலாம் வெயிட் பண்ணி நம்ம ஒரு சேனல் ரெசன்ஸ் அதாவது பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலோ இல்லை பதினாறாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டோ இந்த ரெண்டு ஏரியாவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ரிவர்சல் கிடச்சா நம்ம செல் என்ட்ரி எடுக்கலாம் இப்போ வந்து பதினாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே ஒன் ஹவரில் வந்து புல்லிஸை க்ளோஸ் ஆகி அந்த ஹை பிரேக் ஆச்சுன்னா நம்ம ஒரு பை என்ட்ரி எடுத்து பதினோராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அந்த ரேஞ்சு வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் அந்த இடத்துல வந்து ரிவர்சல் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கிடச்சின்னா நம்ம அந்த இடத்துல நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியே வந்துடலாம் ஓகே இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால ரிவர்ஸ்லாக இருக்கணும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அது அதுக்காக நம்ம அந்த வார்த்தையில் சொல்கிறோம் பதினோராயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தஞ்சு இந்த ரெண்டு ஏரியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஏரியா இவ்வளோ இவ்வளோ தூரங்கள் மார்க்கெட் வந்து ட்ராவல் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புல்லிஸ் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்தது மண்டே அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐடியா பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அடுத்த நாள் எப்படி ட்ரேடிங் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் அதனால் நமக்கு வந்து மார்க்கெட் பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சிக்கு மேலே ஒரு கேப் அப்போ ஓப்பன் ஓப்பன் கொடுத்து ஒன் ஹவர் க்ளோஸ் ஆகி அந்த புல்லிஸ் பாராக இருந்தால் அந்த பாரோட ஹை பிரேக் ஆச்சுன்னா பதினாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணுங்கிறது ரீச் ஆகும் அதை அதுக்கு அடுத்து தான் பதினாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலுங்கிற அடுத்தடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இருக்கு ஓகே
அதோட லோ பிரேக் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அது பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு ஈஸி ரீச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது அதே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் க்ளோசிங் கொடுத்தது அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுங்கிற இந்த ஏரியாவும் ஈஸி ரீச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் நம்ம பைக்கான ஏரியாவோ ஐடியா பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் வந்து நம்ம பிரேக்கிங் கொடுத்தது அப்படின்னா செல்லுக்கான ஐடியாவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பத்தா பதினோராயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி நாலு கீழே செல் அந்த ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஒன் ஹவரில் க்ளோஸ் ஆனாலும் நம்ம செல் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பிரேக் ஆகி ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ரீச் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு உள்ளதிக்கும் அப்படி வரும்போது அந்த இடத்துல ஒரு செல்லிங் எடுக்கலாம் நம்ம வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூறு தொண்ணூத்தாறுலேருந்து பத்தாயிரத்தி ஏழுநூறு தொண்ணூற்றி நாலு இந்த நூறு பாயிண்ட்ஸ்க்குள்ள வந்து ஒரு ரிவர்ஸில் இந்த ரெண்டு இடத்துல நியர் பை எங்கே ரிவர்ஸ் ஆனால் நம்ம பை எடுக்கிறக்கான ஒரு கான்செப்டுக்கு வருவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்த்துக்கிறோம் எங்கே ஓப்பன் ஆனால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக சொல்லிக்கிறோம் மார்க்கெட் வந்து பதினாறாயிரத்தி நூற்றி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சுக்கு மேலே ஓப்பன் ஆனால் என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டோம் மார்க்கெட் வந்து நடுநிலையாக வந்து ஒரு பத்தாயிரத்தி பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது பதினாயிரத்தி இரநூத்தி ரொம்ப நியூட்ரலாக வந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு பதினாறாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு பதினாறாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு இந்த ரெண்டு ஏரியாவுக்குள்ளே வந்து ட்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ரிவர்சல் பாயிண்ட்ஸை வந்து கேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்றாக இருக்கும் அதனால் பொறுமையை ட்ரேட் பண்ணுங்கள் திங்கக்கிழமை மண்டே வந்து மா வீக்கு வீக்லியோட ஃபஸ்ட் டே ட்ரேடிங் டே அதனால் கொஞ்சம் ஒரு ட்ரெண்டு ஃபார்மேஷனாக இருக்கா கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு மூமெண்ட் ஷோல்டர் டே ஒன் ஹவர் இருக்கும் ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டோடைய திசைகள் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சு நீங்கள் ஈஸியாக ப்ராஃபிட்டபுளாக ட்ரேட் பண்ண முடியும் இப்போ இதை நம்ம சொன்னது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மண்டேவோட ஓப்பனிங் வச்சு தான் அதெல்லாம் முடிச்சுக்கும் அடுத்தடுத்த நாள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கிறதுனால இந்த லெவலில் இது வந்து உங்களுடைய சார்ட்டில் வந்து ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு ஸ்னாப் ஷாட்ஸ் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வைங்க இல்லைன்னா ஒரு நோட்டில் வந்து குறித்து வச்சுங்க அப்போ தான் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் சப்போர்ட்டில் இருக்குதா ரெசன்ஸில் இருக்குதா எங்கே இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல ரிவர்சல் பாயிண்ட் இருக்குது அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ரிவர்சல் ஹேமர் கொடுத்து ரிவர்சல் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு என்ட்ரி எடுத்து ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட் ஆனால் தான் நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரேடராக வந்து உங்களால் வர முடியும் ஓகே நம்ம வந்து நிப்டி ஸ்பாட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அதோடைய சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் எப்படி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன மாதிரி ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேங்க் நிப்டி பேங்க் நிப்டியோட ஸ்பாட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல அதோடைய சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் முதல்ல அதோடைய சப்போர்ட் இருபத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு இருபத்தி தொள்ளாயிரத்தி நூற்றி முப்பது இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு இருபத்தாறாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இதெல்லாம் அதுக்கான சப்போர்ட் லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டாயிரத்தி நானூறு கோல்டு லைன் இருபத்தெட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி அஞ்சு அடுத்த ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தெட்டு முப்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி பாஞ்சு லாஸ்ட்டாக நாம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக கொடுத்துருக்குறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கடைசியாக முடிகிறப்ப ஒரு ஸ்பின்னிங் டப்பாக தான் முடிஞ்சிருக்கு இதுவும் வந்து மண்டே தான் நமக்கான ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம எப்பயும் கூட்டு ஒன்று அடிக்கடி சொல்லுவோம் அது ரெசன்ஸ்லேயோ இல்லை சப்போர்ட்லேயோ இல்லாமல் இடைநிலையாக ட்ரேட் பண்ணும்போது தான் நிறைய பேர்த்துக்கான ஸ்டாப்லாம் ஸ்டிகராக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே கொடுக்கும்போது எல்லாம் செல்லிங்கிற கான்செப்டில் இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு மூமெண்ட்ஸ் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரும்போது அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு ஹை ஸ்டாப்லாஸ் வச்சு ட்ரேடிங் எடுத்து லாஸ் பண்ணுறக்காக ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிவர்சல் பேட்டர்ன் கொடுத்து எல்லா ஸ்டாப்லாஸ் ஸ்டிகர் ஆகி மறுபடியும் மார்க்கெட் அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஏறின அளவுக்கு இறங்கிடும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு பூமும் கொடுத்துருச்சு நீ மார்க்கெட் மேலே தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் தட்டுக்கு வருவோம் ஸோ அப்படிலாம் இல்லாமல் மார்க்கெட் ரியலாக வந்து ஒரு
அப்படி இல்லாம வந்து மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு இருபத்தெட்டாயிரத்துக்கு கீழே வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பன் கொடுத்தது இருபத்தெட்டாயிரத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பன் கொடுத்து ஒரு பேரிஸ் பார் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆச்சு ஒன் ஹவர்ல அப்படின்னா அதோட லோ பிரேக் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ரீச்சா ரீச் ஆகுன்னா வாய்ப்பு அதிகம் அந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ரீச் ஆகி அது அதையும் பிரேக் ஆகி ஒன் ஹவர்ல க்ளோசிங் கொடுத்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி கோல்டன் லைன் நம்ம போன வாரம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த கோல்டன் லைன் தொடர்க்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பட் அது ஒன்றும் ஒன்று இதாகல அதனால் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸ்ட்ராங்காக க்ளோஸ் ஆகும்போது கோல்டன் லைன் என்ன இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி முப்பது ஈஸி ரீச் ஆகும் ஸோ அதையும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பிரேக் அவுட் கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஒருவேளை அதையும் ஸ்ட்ராங் பிரேக் அவுட் கொடுத்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருபத்தாறாயிரத்தி எழுநூறு அப்படிங்கிறது ரீச் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருபத்தேறாயிரத்தி எழுநூறு இருபத்தாறாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் நம்ம பைக்கான ஏரியாவை தான் பார்க்கணும் ஏன்னா ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஒரு பை நியர் சப்போர்ட் ஏரியாவோட நியர் பை வரும்போதே நம்ம செல்லிங் கான்செப்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு பைக்கான கான்செப்டை க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் நம்ம மைண்டில் அப்போ நம்ம ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடராக வர முடியும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் சப்போர்ட் லெவலில் போய் செல் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் எல்லாம் போது லாஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு அதுவும் வாய்ப்பு அதிகம் அதே மாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் ஈஸியாக ட்ரேக்கராகும் அதை புரிஞ்சு நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் சரி ஓகே மேலே ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் இருபத்தெட்டாயிரத்தி நானூறு மேலே கேப் அப்போ ஓப்பன் ஆகி ஒரு ஒன் ஹவர் புல்லிஸ் பார் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதுங்கிற கோல்டன் ரீச் ஆகும் அதே ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்தா இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி அஞ்சுங்கிறது ஈஸி ரீச் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு லெவல்லையும் வந்து ஈஸியாக இருக்குங்க நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூறு முப்பதாயிரத்தி நூற்றி எண்பது இந்த ரெண்டு ஏரியாவில் வந்து மார்க்கெட் ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் நியர் பை ரிவர்ஸ் லாச்சு அப்படின்னு நம்ம செல் அண்ட் பை அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நாம் உள்ள வரலாம் அந்த இடத்துல நாம் பை பண்ணுறதுக்கு வேலை ரெசன்ஸ் ஏரியாவில் வந்து செல் கொடுக்குறதுக்கான கான்செப்ட் போகிறோம் நான் கீழே சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஏரியாவில் பைக்கான கான்செப்ட் வரணும் ஒரு வேலை இது இது ரெண்டையும் பிரேக் ஆகாமல் இதுக்குள்ளாரே ஒரு ட்ரேடிங் வந்து ஓப்பனிங் கொடுத்து உள்ளுக்குள்ளாரே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தால் வெயிட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு மார்க்கெட் வந்து ஒரு சைடுவே மார்க்கெட்டில் ஒரு மினிமம் ஒரு மீடியம் ஆல்டர்னிட்டி இருக்கும்போது நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு அது திடீர்னு ரிவர்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பர்சனாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிங்க கன்ஃபியூஸ் ஆனீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டோட ஆப்போசிட் சைடில் வந்து பல்காக குவான்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி செல்லோ பையோ பண்ணிடுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு ஹெவியாக லாஸாக இருக்கானே வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அது மார்க்கெட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது குழப்பம் கிடையாது அங்கே ட்ரேடரும் பையரும் செல்லரும் வந்து ஒரு குழப்பமான நிலையில் இருக்காங்க பையர் வந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டை மேலே கொண்டு போகிறக்காக செல்லர் மீண்டும் கீழே கொண்டு போகிறக்கான செல்லிங் ப்ரெஸ்ஸர் அந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த இரண்டு பேருக்கும் இடையில் நடக்கிற ஒரு செல்லிங் ட்ரேடிங் ப்ரெஷரில் வந்து நீங்கள் போய் இடையில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது கூட தெரியாமல் சிக் ஒரு என்ட்ரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லாஸஸாக இருக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் வெயிட் பண்ணுங்கள் எதோ ஒரு பக்கம் எனி டைம் எதோ ஒரு பக்கம் பிரேக் அவுட் ஆகி தந்திடுவோம் அப்படியே அங்கேயே முடிஞ்சு போகிறக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்போ வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா நம்ம முதல்ல வந்து ஒரு பை எடுத்துகிட்டோம் ஒரு செல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு இருக்கலாம் பட் ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு சேஃபோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படி ஒரு பையன் நீங்கள் சப்போர்ட்லேயே ஒரு ரெசன்ஸில் செல் எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஓகே பெட்டர் அப்படி இல்லாமல் போது அப்படி இல்லாமல் வந்து நடுநிலையை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே எடுத்து இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் டிக்கர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து டிக்கர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் அங்கேருந்து கீழே வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ஸ்பாட் என்ன அதுக்கான சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் நம்ம மறுபடியும் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுடைய சாட்டில் வந்து ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கங்க இல்லைன்னா உங்களுடைய மொபைல் இருந்தனா ஸ்னாப்ஸ் எடுத்துக்கீங்களா நோட் இருந்ததுன்னா அதில் பாயிண்ட்ஸில் வந்து குறித்து வச்சுக்கங்க அப்போ தான் ப்ரைஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது அது சப்போர்ட்டில் இருக்க ரெசன்ஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ட்ரி எடுத்து ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் தான் வர முடியும் மொத்தமாக மார்க்கெட் வந்து ஒரு வியாபார முறையில் வந்து எங்கே நடக்
கண்டிப்பாக நாம் சொல்லி இந்த மாதிரி இருபத்தொம்பாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபது இல்லைன்னா இருபத்தொம்பாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி மூணுங்கிற இந்த ஏரியாவை தோட வந்துடும் ஏன்னா ஒரு ரெசன் சே ரெசன்ஸ்லேருந்து சப்போர்ட் நோக்கி ட்ராவல் ஆகி வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இது வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை இந்த கேப்பில் வந்து ஹைக் மேல் ட்ரேட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஏரியா வரைக்கும் ஈஸியாக போகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இது எப்படி ஓப்பன் ஆகுது எந்த மாதிரி ட்ரேட் ஆகுது ஒன் ஹவர்ல இருந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு தான் அதோட திசையில் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ட்ரெண்டோட போக்கில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணும்போது ஈஸியாக ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ட்ரெண்டுக்கு கையில் ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் பெரிய ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது அப்போ எஃப்எம்சிஜி பார்த்துட்டோம் நிப்டி நிப்டி பாமா பார்க்குறோம் நிப்டி பாமா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வரும் வாரங்களில் வந்து ஒரு ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா வீக்லியாக பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ஹேமர் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்குது வீக்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேமர் ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்குது அதனால் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி இருபதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு நான் ஒன் டே க்ளோஸிங் கொடுத்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மூமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ டவுன் ஆகிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே கொடுக்கலாம் அதனால் இதில் செல்லிங்கான கான்செப்ட் இருந்ததுன்னா வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை ஏழாயிரத்தி நானூறுக்கு மேலே போகாமல் மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது விற்குது ஓப்பன் ஆகி இந்த இடப்பட்ட நிலையிலே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் இதில் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க எனி டைம் வந்து இது வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே கொடுத்தது அப்படின்னா நமக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை இந்த கே இந்த லோவுக்கு கீழே அதாவது ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கீழே வந்து ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பன் கொடுத்து ஒன் ஹவரில் விஎஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதோட லோ பிரேக்கான செல்லுக்கான ஐடியா மட்டும் பண்ணலாம் பைக்கான ஐடியாங்கும் போது கம்பல்சரி நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி அது அதை தாண்டி க்ளோஸிங் கொடுக்கும்போது அப்போ எஃப் வருமா என்ன பண்ணுவாம ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணி அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா ஒரு பையன் செல் நல்ல லோவில் இருந்து ஸ்டாக்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம பையன் செல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டுக்கு எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிப்டி மெட்டல் நிப்டி மெட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வீக்லியே நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் ரேஞ்ச் தான் வந்து அது ஒரு கிரியேட்டிவ் இருக்குது ஏற்கனவே ஒரு கேமரா கொடுத்து கன்ஃபர்மன்ஸ் கொடுத்து மூமெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கனால இதுவும் வந்து ஒரு கேப் அப் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபதுக்கு மேலே ஒரு கேப் அப் ஒரு ஓப்பன் கொடுத்தது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஒரு ஓப் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குற வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு வேளை அப்படி இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஓப்பன் கொடுத்தது அப்படின்னா இந்த கோல்டன் லைனில் தொடர்க்காகவும் இந்த சேனல் லைனில் தொடர்க்காகவும் கீழே வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இதுக்கு மேலே கேப் அப் ஓப்பன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்து நம்ம வந்து நிப்டி மெட்டரில் ட்ரேட் பண்ணணும் ட்ரேட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒரு இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிப்டி ஆட்டோம் நிப்டி ஆட்டோ பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒரு டோஜி ஃபார்மேஷனில் வந்துருச்சு ஸோ டோஜி ஃபார்மேஷன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த ஒரு சேனல் சேனல் மேலே வந்து அது வந்து ஒரு ரீடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்குங்கிற கான்செப்டில் தான் நிப்டி ஆட்டோ இப்படி இப்போதைக்கு இருக்குது இப்போ ஈஸியாக நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதோட ஹை பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து பைக்கான கான்செப்டும் வர்றக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பட் இதுவே வந்து இதுக்கான லோ பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து டவுனாக இருக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படி பார்க்கும்போது ஏழாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த கோல்டன் லைனை தொடர்க்கான வாய்ப்புகள் ஈஸியாக நடக்கும் குயிக்காக நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இதை நடந்து விடும்போது அதுவே வந்து ஒரு இருபத்தி இந்த ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு கீழே வந்து ட்ரேட் ஆகும்போது கோல்டன் லைனும் அதுக்கு கீழேயும் வந்து லைனை தொடர்க்கான வாய்ப்பு அதிகம் வர வாரங்களில் வந்து ஸ்டாக்ஸ்க்கான ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு பெரிய உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக வந்தது லாஸ் வந்ததுன்னா அதுக்கான மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதனால் நிப்டி அதுக்கான மூமெண்ட்ஸை கொடுக்கும் அதனால் கவனமாக நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் ஸ்டாக்ஸ் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மேலே உங்கள் ஸ்டாக்ஸ்க்கான ரிசல்ட்டுக்கு இது வருதா டேட்டில் வருதா அப்படின்னு பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நிப்டி ஆட்டோ வந்து டோஜி ஃபார்மேஸ் வந்ததுனால ஹை பிரேக் ஆனால் ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரே பையோ லோ பிரேக் ஆனால் ஒரு கான்செப்ட் செல்லுங்கிற கான்செப்ட் நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதை வந்து நீங்கள் உங்களோட இதில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிப்டி ஐடி வந்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நாம் சொல்லியிருந்த அந்த ரேஞ்சு வரைக்கும் ரீச் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குன்னு பட் அது வரைக்கும் வந்துட்டு வீக்லியில் பார்க்கும்போது ஒரு டவுன் கொடுத்து ஒரு அப் கொடுத்துச்சு ஒரு கேப் டவுனில் ஓப்பன் கொடுத்து
இதில் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறத ஒரு ரெசிடென்ஷியல் சப்போர்ட்ஸில் வாய்ப்பு கிடச்சா மட்டும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நாம் அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்லது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆளோ நம்ம வந்து நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ஸ்பாட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம எல்லாம் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் அதை நீங்கள் கவனமாக வச்சு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ட்ரேட் பண்ணும்போது நான் மறுபடியும் ஒவ்வொரு டைம் சொல்கிறேன் தான் ரெசன்ஸ்லி சப்போர்ட்டில் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இடநிலையில் ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லாஸாக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு இன்டர் ட்ரேடராக நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு நான் லேர்ன் பண்ணி நான் வந்து ஒரு நல்ல இன்டர் ட்ரேட் வரணும் இன்டர் ட்ரேடராக இல்லை பர்சனல் ட்ரேட் இல்லை ஸ்விங் ட்ரேட் நான் நல்ல ஒரு பண்ணி ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட மொபைல் நம்பர் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்குறோம் அதனால் ஈஸியாக உங்களால் என்ட்ரி எடுக்க முடியும் குழப்பம் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணி ஒரு லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் மார்க்கெட்டில் ஒரு சக்ஸஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக உங்களால் வர முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ட்ரேடிங் கைடர்